United States military forces captured Saddam Hussein alive. Chikachan Sunasa shine Saddam Hussein al Tikrit. An haife shi a rana 28 gotan April shekara 1937 ya kuma rasu a rana 30 ga watan December shekara 2006. Saddam Hussein ya jagorunci kasar Iraqi na tsoron shekaru 24 tun daga shekara 1979 zuwa shekara 2003 wanda ya shafa ma da yaki yaki da kasashen da ke makwabtaka da Iraqi hadi da Amurka da Burtaniya. A cikin video mu ne zan ba ku cikakken tarihin Saddam Hussein daga farkon rayuwarsa yadda ya mulki kasar Iraqi gogor mai da ya sha kafin ya rasu da kuma ta yadda ya bar duniya sai dai kafin nan zan su masu kallo na su taimaka su mana subscribe idan kuna kallon mu daga youtube ne ko kuma ta ku kunna alamar karrawa ta yadda zaran na saki sabon video za ka kasance mutun na farko da youtube za ta fara sanarwa ba tare na ja wani dogon lokaci ba waje izuwa cikin video mu ne mun haje dan shosop ita ta dauki nauyin kamu ku wannan video don samun ingantacciyar data mai rahusa ko garziya zuwa play store don saukewa an haife Saddam Hussein a wani dan karamin kauye da ake kira Al-Auja wanda yake wani gari da ake kira Tikrit ya fito daga wata kabila da ake kira Albu Nasir kabila ce da ta yi hijira daga Yemen ta dawo Tikrit wannan yanki na su Saddam Hussein yana daya daga cikin yankunan da ke da yawan matalauta a kasar Iraqi domin kuwa shi kanshi Saddam Hussein ya taso ne cikin matsanancin talauci mahaifinsa ya rasu ne sanadiyar ciwon daji wanda ake kira da kansa a turance kafin mahaifinsa ta haife shi wanda kan ke nufin Saddam Hussein bai san mahaifinsa ba bayan rasuwar mahaifin nasa mahaifinsa ta yi yunkurin zubar da cikin da kuma kashe kanta bayan ta haife shi ne tace ita babu abin da za ta yi da Saddam hakan yasa wani kawun sa ya dauke shi daga gurinta ita kuma ta sake sabon aure wannan kawun nasa ya azabtar da shi matuka wanda a lokacin da ya ci kashe kara goma ma ya tsere daga gurin sa ya koma wani gari da ake kira Bugadaza wajen wani kawun nasa mai suna Talfa Talfa shine mahaifin matar Saddam Hussein wannan kawun nasa ya kasance mutum ne mai kishin addinin musulunci da sunna kware da gaske ya kuma fafata a wani yaki da ake kira Angola Iraqi a shekarar 1941 tsakanin masu kishin Iraqi da Ingila wanda a lokacin kasar Iraqi ta kasance babbar kasa da take fama da mulkin mallaka a yankin Bayan Saddam Hussein ya koma gurin sa dan wani lokaci sai aka nada wannan kawun nasa a matsayin magajin garin Bagadaza saboda tsananin cin hanci da rashawa da ya yi wa lokacin mulkin nasa har yasa yayi murabus daga mukamin kawun nasa ya sa shi a makaranta inda har ya halarci wata makarantar secondary ta masu kishin kasar Iraqi a Bagadaza bayan ya kammala secondary ne kuma ya shiga wata makarantar koyon aikin lauyanci dake kasar Iraqi ya kwashe tsawon shekaru uku yana wannan makaranta inda ya aje makaranta a shekarar 1950 kwai sannan ya ci kadan shekara 20 a duniya ya shiga wata jam'iyyar juyin juyi hali mai suna Pan Arab Ba'at Party wadda kawun sa ke matukar goyen baya bayan shekaru biyu da shigar sa wannan jam'iya a shekara 1959 sai suka yi yunkurin kashe prime minister kasar Iraqi na wannan lokaci mai suna Abdul Karim Qasim amma ba su nasara ba inda hashi Saddam Hussein ya samu su a raunuka a yunkurin hakan yasa ya gudu da kasar Iraqi ya koma Syria sannan kuma ya wuce kasar Masar amma daga baya sai da kungiyar tasu ta wace wannan mulki da karfin tsiya a lokacin ne Saddam Hussein ya dawo kasar Iraqi inda ya ci gaba da karatun sa a makarantar shari'a ta Al-Qahira dake kasar ta Iraqi daga shekarar 1962 zuwa shekarar 1963 wanda a shekarar 1963 ne aka hanbarar da kungiyar tasu ta Ba'at inda aka kama Saddam Hussein aka jefa shi gidan yari ya kwashe wasu yan shekaru bayan ya samu tserewa daga gidan yari sai zaman shugaban jam'iyyar tasu ta Ba'at shi ya jagorunci wani juyin mulki da kungiyar tasa tayi wanda ya mayar da kungiyar tasu cikin gwamnati a shekarar 1968 Saddam Hussein ya rike madafin iko kala kala da shugaban kasa na wannan lokaci karkashin kungiyar tasu mai suna Ahmed Hassan Albakar kuma a shekarar 1962 ne Saddam Hussein ya zama shugaban masana'antar man Peter ta kasar Iraqi Saddam Hussein ya fara tabbatar da ikon gwamnatin sani a shekarar 1979 kuma ya zama shugaban kasar Iraqi bayan da Al-Bakar ya yi murabus sannan ya zama shugaban majalisar juyin juyi hali na musulmai a wannan lokaci hadi da zama prime minister da dai wasu mukaman a kasar bayan ya tabbata babban shugaba a kasar Iraqi sai ringa amfani da jami'an sirri na yan sanda don murkushe duk wanda ya kawo adawa ga gwamnatin sa ya maida kanshi wani babban abin tsoro a cikin al'umma kasar Iraqi burin sa a matsayin shugaban kasar shine yamma mai gurbin masar sannan ya zama shugaban kasashen larabawa da samun galaba akan tekun fasha 
wanda ake kira da Persian Gulf a Turanci. Saddam Hussein ya kaddamar da farmaki kan rijiyoyin Mount Peter dake kasar Iran a watan Satumba shekara 1980 amma yakin ya cutura. Wannan yaki da yayi sanadiyar katsewar danyen mun kasar Iraqi wanda suke fitarwa kasashen duniya suna samun kudin shiga. Akan yasa Saddam Hussein ya rage bunin sa na baka tattalin arzikin kasar Iraqi. Yakin Iran da Iraqi ya ci gaba har zuwa shekara 1988 lokacin da kasashen biyu suka aminci da tsage ta bude wuta wanda ya kawo karshen wannan fada nasu. Duk da yawan basu suka na kasashen waje da Iraqi ta tsinta kanta a ciki bayan wannan yaki bai hana Saddam Hussein ci gaba da gina sojojin sa ba. A cikin watan Agustan shekarar 1990 sojojin Iraqi sun mamaye kasar Kuwait wadda ta kasance makwabciya kasa ga Iraqi kuma alamu sun nuna cewa Saddam Hussein yayi aniyar amfani da dimbin kudaden shiga da kasar Kuwait take samu daga man Peter din su domin gina tattalin arzikin kasar sa wannan mamaya ta sa ya jawo hankalin kasashen duniya cikin sauri suka ringa kafa mai takunkumai na kasuwanci tsakanin kasashen duniya duk da wannan takunkumi ya rika samun kirayi kirayi da ya janye sojojin da kasar Kuwait amma yayi kunnun uwar shegu da su kuma duk da tarin sojojin da kasar Amurka ta girke a Saudiya da kuma amincewa da kudurin majalisar dinkin duniya na yin Allah wadare da wannan mamaya da yiwa kasar Kuwait sanadiyar taurin kai da Saddam Hussein ya nuna wa majalisar dinkin duniya sai ta bada dama a amfani da ƙarfi wajen kawo ƙarshen sa yakin Gulf na fasha wanda ake kira da Ferrisan Gulf War a Turanci ya fara ne a ranar 16 ga watan January shekarar 1991 kuma ya kare ne bayan an kwace sati shida a nayin sa a wannan yaki ne aka koru sojojin Iraqi daga kasar Kuwait murkushe Iraqi a wannan yaki ya haifar da zanga zanga tawaye ga mulkin Saddam Hussein a cikin gida daga yan akidar Shia da Kundurawa amma Saddam Hussein ya amfani da ƙarfi wajen murkushe masu wannan zanga zanga akan yasa dubbai daga cikin su suka tsere zuwa sansanonin gudun hijira dake kan iyakar arewacin kasar ta Iraqi inda yasa aka azabtar da wanda aka kama wasu kuma aka jefa su gidan yari wasu kuma aka kashe su cikin wa inda ya tura gidan yari an daina jin duriya su kwata-kwata hakan yasa ake tunanin su ma kashe su yayi kamar wani sananne daga cikin yan tawayen mai suna Abu Ghraib a wani bangare yana yarjejin ne tsage ta wuta da majalisar dinkin duniya ta ayyana ta hana kasar Iraqi kira ko kuma mallakar makaman nukiliya ko kuma wasu sanadare da za su cutar da dan adam Majalisa dinkin duniya ta kafa takunkumai da dama kan kasar Iraqi inda tace har sai sun buka ida za ta cire su kuma hakan ya jawo tabarbarewar tattalin arzikin kasar Iraqi sosai Saddam Hussein ya kiba da hadin kai ga masu sa ido akan makaman nukiliya da majalisa dinkin duniya ta turo zuwa kasar Iraqi wanda kai ga wani mummunan hari ta sama a cikin kwana hudu da kasar Amurka da Britaniya ta kaddamar a karshen shekarar 1998 wanda ake kira da Operation Desert Fox a Turanci Amurka da Britaniya dai sun ce za su goyi bayan yunkurin yan adawar Iraqi na ganin an tsige Saddam Hussein daga mulki kamar dai yanda suka yi Gaddafi a kasar Libya wanda haka ya tsananta abubuwa a kasar Iraqi amma duk da haka fa Saddam Hussein bai barwa annan masu bincike nan makamin nukiliya da majalisar dinkin duniya ta turo shiga kasar Iraqi ba a wannan lokaci wasu rahotanni sun rika yawo a duniya inda ake cewa ai Saddam Hussein yana horar da yayin sa guda biyu Udei da kusahi do mansu chiga bada kafa manufofunsa apa dun dunia. Dunya na da tabba chinchiwa bada subashi arayaba. Haka nyasa ya ba ya en nasa kudabiyu manyam masayi ya kasari Iraqi. Kamarina nafada muku abaya ana matkara jung suuran Saddam Hussein ya kasari Iraqi. Inda ya chiga bada tura sa kwa mbara zana zua kasari Amerika. Yerika chiwa safutada ga chikin sabgu jinsa mkumu ba haka bada sa dan tana kutar su. Do mungu wa ona luga chi yana matkara tutia kusanga ba kida kasa shalla raba na yankin. Sana kalan Saddam Hussein. Saya nak amatkan sugar banyak yang kena tilu. Jadi saya awak saya hendak kakang abang dah sejak ni amat saya ingin cari fikir kasar Amerika ayam kau. Asa kamu kan hari anda akan kaya kasar Amerika. Arah nasi ada gotan satu bersyukur dua bubi jadaya. Wanda sejak kira ada nine eleven. Bukan tentang Amerika tapi kira dan cewa Saddam Hussein ini ia bawa kunjung yang tak ada. Makamai dah guba masa cuti dan ada Adam. Hakanya sah Saddam Hussein ini ia lama masuk bincik yang makaman dah. Madlasa dengan dunia ada turu sejak kasar sa. Awat dan November dua bubi debut. Sabu de wan ke kansa da gwa nan zargi da kasar Amerika ta kemish. Iyang hakan shine bo bonkus kuri da Saddam Hussein yayi do ma hakan ya bai wa kasar Amerika da Britaniya cin nasara a kansa wanda ya kai ga suka ayyana kawo karshen diplomasiya a kasar Iraqi. A rana 17 gotan Maris shekarar 2003 shugaban kasar Amerika George Bush ya umarci Saddam Hussein da ya sauka daga kan mulki a kasar Iraqi sannan ya bar kasar cikin awanni 48 ko kuma ya fuskanci yaki mai karfi. Saddam Hussein and his sons 
must leave Iraq within 48 hours. Judge Bush ya kiraran cewa idan Saddam Hussein ya bar kasar Iraqi za su turo sojojin Amurka zuwa kasar Iraqi domin su daidaita sabuwar gwamnati. Amma Saddam Hussein ya nuna taurin kai ya kunnan uwar shigo da umarnin Judge Bush a wannan lokaci. Hakan yasa sojojin Amurka da kawayanta suka kaddamar da babban hari a kasar Iraqi a ranar 20 ga watan Maris. Hari na farko da kasar Amurka ta kai a ranar an yi amfani da jiragen kasar ne inda suka sauke wasu babbame a wani rukuni da ake tunanin cewa Saddam yana ganawa da wasu da ke karkashin sa ko da yake har haran da aka kai wa Saddam a baya ya nuna cewa kawar da shi daga kasar Iraqi ba karaman aiki bane domin a kode shi ya kasance mai taurin kai a cikin maganganun sa Saddam Hussein ya bukaci yan kasar Iraqi da su bada rayu kan su domin kawar da sojojin Amurka da Burtaniya amma ba da jumawa ba taurin kan nasa ya rushe a ranar tara ga watan Aprilin wannan shekara Bagadaza ta fada karkashin ikon sojojin Amurka a wannan rana ne Saddam Hussein ya gudun tsira domin buya a wannan gudun nasu na farko ya ci nasarar kaucewa kamun sojojin Amurka da ba a ganshi bane aka kama ƴaƴansa Udai da Usai aka kashe su a Mosul a ranar 22 ga watan Yuli sai a ranar 13 ga watan Disamba ne sojojin Amurka suka ci nasarar kama Saddam Hussein a wani gidan gona da ke kusa da kauyen nasu na Tikrit amma dai shi da kanshi ya mika kansa da ya ga sojojin ba tare da ya amfani da wani makami ba duk da cewa yana da makaman A watan Oktoba shekarar 2005 ne aka gurfana da Saddam Hussein a gaban babban kotar kasar Iraqi inda ta tuhume shi da kisan mutane 148 a garin Al-Dujel wanda galibin su yan shi'a ne a shekarar 1982 an shafa watanni tara ana wannan shari'a inda a wani zama Saddam Hussein ya kafe shari'ar da bacin rai yana mai cewa kotun ta ji kunya tunda har take bin umarnin kasar Amurka daga wannan zama ne kotun ta dage zaman zuwa watan Yuli shekarar 2006 wanda a watan November aka yanke masa hukunci an samu Saddam Hussein da laifukan cin zarafin bil adama da suka hada da kisa da gangan dauri ba bisa ka'ida ba kora da azabtarwa ta yan kasa sakamakon haka aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya an kuma yanke wan dan uwansa wanda ya kasance babban jami'in leken asiri a hukumar yan sandan kasar da tsohon babban alƙalin kasar Iraqi hukuncin kisa ga baki ɗayan su inda kotun tace ai da su ne aka hada baki a karin ga cin zarafin bil adama a kasar bayan kwanaki kadan da yanke hukuncin sai aka kashe su ta hanyar rataya Thomas Kalluna wannan shine cikakken tarihin Saddam Hussein idan har video ya burge ku kar kuma ta ku yi mana follow ku like ku share na wannan video ni ne naku bashi nake cewa sai mun hada da ku a video mana gaba